എല്ലാവർക്കും എക്കോട്ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൈക്രോഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ടെക്നിക്കൽ ഡാറ്റ ഷീറ്റിലുള്ള കണ്ടൻസ് എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം അത് അങ്ങനെ ഒരു വായിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ആ ഒരു ടോണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളതിൽ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറി ആണ് ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പല മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഷീറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഡൈനാമിക് റിബൺ കണ്ടൻസർ എന്നുള്ള ടൈപ്പുകൾ അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് സത്യത്തിൽ ഈ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ആനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ആ ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഏത് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ അതായത് സൗണ്ട് സിഗ്നലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്ന ആ ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ് അതിൽ ടൈപ്പ് എന്നവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൊതുവെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈക്രോഫോൺസ് അതായത് ലൈവ് സൗണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മൈക്രോഫോൺസും ഏകദേശം എല്ലാ മൈക്രോഫോൺസും ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺസ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ചില സ്റ്റുഡിയോസിലും കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റിബൺ മൈക്രോഫോണും ഡൈനാമിക് മൈക്രോഫോൺസിലെല്ലാം ഫാൻഡം പവറിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻഡം പവറിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോണിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാൻഡം പവർ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു മൈക്രോഫോണിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഒരു മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഷീറ്റിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അതായത് മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാവുന്ന മാക്സിമം ആ ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ സിഗ്നലിൻ്റെ ആ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഹെഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം കിലോ ഹെഡ്സ് അതായത് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് വരെ മാത്രമുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചിൽ ഒരു മൈക്രോഫോണിന് എത്ര ഹെഡ്സ് മുതൽ എത്ര ഹെഡ്സ് വരെ ആ ഒരു മൈക്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു മൈക്കിന് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് സിഗ്നലായി തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ആ ഒരു സംഖ്യനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ഒരു മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഷീറ്റിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ കെ വരെ ആ ഒരു നമ്പർ മാത്രമായിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് അവർ കൊടുക്കാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിന് തൊട്ടടിയിലായിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ആ മൈക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ആക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കുക അതായത് ആ ഒരു മൈക്കിൻ്റെ ടോണും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ആ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പോളാർ പാറ്റേൺ ആണ് പോളാർ പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൈക്രോഫോണിന് ചുറ്റും സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനെ ഏതൊക്കെ ആംഗിളിൽ ആ ഒരു മൈക്രോഫോണിന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനെയാണ് ആ ഒരു പോളാർ പാറ്റേൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർഡിയോഡ് സൂപ്പർ കാർഡിയോഡ് എന്ന് പല രീതിക്ക് ആ ഒരു മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ആ ഒരു കാറ്റഗറി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോഫോൺസ് എല്ലാം കാർഡിയോടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കാർഡിയോടായിരിക്കും പിന്നെ ഒംനി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഷുവറിൻ്റെ എസ് എം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഹെഡ്സ് അഞ്ഞൂറ് ഹെഡ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരം ഹെഡ്സിൻ്റെ ഒരു ലൈനിങ് കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കവറേജ് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും കറക്റ്റ് മൈക്കിന് നേരെ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അതായത് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസീസും ഒരേ രീതിയിൽ അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ നേരെ ബാക്കിലോട്ട് അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ബാക്കിലോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹെഡ്സിന് കുറച്ച് ആ ഒരു ലൗഡ്നെസ് കൂടുതലും ഏറ്റവും കുറവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സിന് കുറച്ച്
ഒരു മൈക്രോഫോൺ ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേബിളിലെല്ലാം നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ കൺസോളിലോട്ടെല്ലാം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മൈക്രോഫോണിൻ്റെ നോർമലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോൺ വ്യത്യാസം അതായത് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവ് നമുക്ക് ആ ഒരു മൈക്രോഫോണിൽ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഈ ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് അതിനുള്ള ഫാക്ടർ അതായത് ലോങ് കേബിളുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേറ്റഡ് ഇമ്പിഡൻസും ഉണ്ട് നോമിനൽ ഇമ്പിഡൻസും ഉണ്ട് നോമിനൽ ഇമ്പിഡൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആ ഒരു മൈക്രോഫോണിലുള്ള ആ ഒരു എ സിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പക്ഷേ എന്നാൽ കൂടെ ഈ ഒരു റേറ്റഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ഉണ്ട് റേറ്റഡ് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഏത് പ്രിയാമ്പിലോട്ടാണോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു മിക്സറിൻ്റെ പ്രിയാമ്പാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ പ്രിയാമ്പാവാം ആ ഒരു കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രിയാമ്പിലെ ഏറ്റവും കുറവ് എത്ര ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് നോർമലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിവൈസിന് അഞ്ച് മുതൽ പത്തിരട്ടി അധികം റേറ്റഡ് ഇമ്പിഡൻസ് വേണം എന്നാണ് കണക്ക് അതായത് ഇരുന്നൂറ് ഓംസ് ഇമ്പിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു മൈക്രോഫോണിന് ഏകദേശം ആയിരം ഓംസ് ഇമ്പിഡൻസ് ഉള്ളൊരു പ്രിയാമ്പിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലാണ് ആ ഒരു പ്രിയാമ്പ് വൃത്തിയായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് നോർമലായിട്ടുള്ള കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡാറ്റ ഷീറ്റിലും ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ കൂടെ ചില മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഡാറ്റ ഷീറ്റിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിലത്തെ ആദ്യ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എസ് പി എൽ ആണ് മാക്സിമം സൗണ്ട് പ്രഷർ ലെവൽ മാക്സിമം എസ് പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മൈക്രോഫോണിന് താങ്ങാവുന്ന മാക്സിമം സൗണ്ട്സ് അതിന് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം സൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ലൗഡ്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എസ് പി എൽ എന്നുള്ളൊരു കണക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷുവറിൻ്റെ എസ് എം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ മൈക്രോഫോണെല്ലാം ഷുവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്പേസ് ഷട്ടിലിൻ്റെ ലോഞ്ച് വരെ ഒരു ഡിസ്റ്റോഷനും ഇല്ലാതെ ആ ഒരു മൈക്രോഫോണിന് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് ഒരു സൗണ്ട് സിഗ്നലായിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഷുവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അത് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചില മൈക്രോഫോണിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് നോയ്സ് ആണ് സെൽഫ് നോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻപുട്ടും നമ്മളൊരു മൈക്രോഫോണിൽ കൊടുക്കാതെ തന്നെ ആ മൈക്രോഫോണിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നോയ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റീനെയാണ് സെൽഫ് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറവ് സംഖ്യ എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് അതായത് ഏത് മൈക്രോഫോണിനാണോ ഏറ്റവും കുറവ് സംഖ്യ ഈ ഒരു സെൽഫ് നോയ്സിനുള്ളത് ആ ഒരു മൈക്രോഫോണിൽ നിന്ന് സെൽഫായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോയ്സിൻ്റെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ ആണ് സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോയിൽ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ടും കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ നോയ്സിനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് ആ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഒപ്പം പുറത്തു വരുന്ന ഒരു മൈക്രോഫോൺ പുറത്തു വിടുന്ന ആ ഒരു നോയ്സിനെയാണ് സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംഖ്യ എത്രത്തോളം കൂടുതലാണോ അത്രത്തോളം ആ ഒരു മൈക്കിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിന് നോയ്സ് കുറവായിരിക്കും എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആ നോയ്സ് കുറവുമാണ് നോയ്സിൻ്റെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് കുറവുമാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ടു നോയ്സ് റേഷ്യോൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസക്തി മൈക്രോഫോണിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിലായിട്ട് എത്ര തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈക്രോഫോണിൻ്റെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് വായിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്താൽ കൂടെ ആ ഒരു മൈക്രോഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺ വാങ്ങാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മൈക്രോഫോൺ വാങ്ങേണ്ടതും ആ ഒരു മൈക്രോഫോൺ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് സ്യൂട്ടാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മൈക്രോഫോൺ വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദവും ഇൻഫോർമേറ്റീവും ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര